Córdoba estamos de reinauguración y me gusta y esto que vuelve a ver la luz luego de cinco años porque la Plaza España vuelve a tomar vida con estas obras de la Municipalidad de Puesta en Valor y Refuncionalización. La Plaza España hoy se inaugura y quien está allí, Gustavo Vicesares, para que nos cuente todos eh, los pormenores de lo que va a pasar seguramente eh, hoy a la tarde. ¿Cómo estás, Gus? Buena semana y buen lunes para vos. ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo te va? Saludos para vos, para, para el resto del equipo. Y vos te preguntarás, ¿dónde estoy? Porque ¿Dónde? En realidad sí. estamos en la Plaza España, Ajá. pero ¿estamos en la Plaza España o no estamos en la Plaza España? Estamos en la parte de abajo, en el primero de los dos subsuelos de lo que es la Plaza España, con esta obra fantástica, con estos dos subsuelos, como te decía recién, que se van a llenar de obras de artes, de grandes artistas, y con esta puesta en valor de la Plaza España que va a estar inaugurándose de forma oficial esta tarde a partir de las 7 y media de la tarde. Pero miren lo que es, y le mostramos a la gente de Pato a la mañana, lo que es el espacio en sí de estos dos subsuelos. Arriba Gonzalo está tomando lo que es la parte, de lo que sería el piso, digamos, de, de la plaza en sí. Porque realmente el trabajo que se ha hecho afuera es increíble y ya en minutos nomás vamos a salir a la superficie para mostrarles. Pero queremos empezar acá por el interior. Con estos dos suelos importantísimos, con obras de artes y muestras en general que van a empezar a funcionar ya a partir de, del mes de mayo, eh, con un trabajo que fue increíble, auspiciado sobre todo por lo que es la Secretaría de Cultura y por supuesto de la Municipalidad de Córdoba, con dos subsuelos realmente amplísimos, con muchos espacios, con mucha iluminación, con un gran trabajo de, de, de madera en el piso, en lo que es el parque también lo que son las paredes cubiertas con, con madera, muy buena la iluminación y también aprovechando la luz natural de lo que nos da, digamos, la base de lo que es la Plaza España en lo que sería, digamos, el techo de, esta, de este primer subsuelo. Pero vamos a salir, Moni, para mostrarle el trabajo también de las obras, de la puesta en valor, de lo que uno ve habitualmente cuando pasa por la Plaza de España, que antes decía la Plaza de los Cubos, que esto, que aquello... Bueno... Te recordarás vos y la gente que esto fue anunciado en los últimos meses de la gestión de Ramón. años, después vino la pandemia, eso nos llevó dos añitos más y a partir de ahí esta gestión empezó a trabajar en esta refuncionalización, por así decirlo, puesta en valor de esta Plaza de España para que la gente empiece a disfrutar en horas no más de las grandes obras de arte que van a llegar a este museo de arte, que en estos dos subsuelos va a albergar a lo mejor que tiene. Y ahora sí, mira la esplanada de Plaza España, recién veíamos el techo del primer subsuelo, que es esto que está acá de vidrio. Sí, te entiendo Esta perfecto. gran base cuadrada, claro. Y era claro el que techo se puede pisar de, del, tranquilamente. Del claro, exactamente. Bus, y de sí, una consulta. Sí. Estabas allí subiendo las escaleras, ¿hay alguna rampa o ascensor eh, para poder acceder al museo ah. también o no? Sí, hay rampa y hay ascensor en la parte enfrente donde nosotros hicimos la primera salida, Ajá. digamos en la parte opuesta. La gente va a poder acceder por esta puerta, por esta puerta y va a bajar las escaleras o por el ascensor Perfecto. para llegar tanto al primer subsuelo, Moni, como el segundo. El espacio es amplio, pero la idea es que el ingreso sea por acá y ya podés beber, empezar a ver también que se está trabajando en lo que es los alrededores de la plaza, lo que es el, el cortado del pasto. Bueno, se están poniendo acá equipos de audio y, y, y a iluminación para lo que va a ser la gran inauguración de la jornada de hoy con la presencia, por supuesto, del Intendente Municipal. Pero realmente ha quedado fantástica esta plaza no solamente por lo que vemos por afuera, sino por lo que veíamos recién por dentro con esos dos subsuelos que se van a llenar de muestras y de obras de arte. Perfecto, Gustavo, excelente todas las imágenes y este recorrido que nos anticipaste, porque hoy a las 19 y 30 es la inauguración y buenísimo poder recuperar ese espacio y que funcione finalmente como una plaza, porque nadie iba ahí a sentarse a nada y a disfrutar de ese espacio. Y ni qué decir, en mayo cuando ya esté habilitado el museo y lo podamos también disfrutar y compartir. Impecable tu salida, Gus. Te despido eh, y que tengas muy, pero muy lindo día. Gracias. 
Exactamente, Moni, que la gente lo puede disfrutar, que más allá de disfrutar los espacios verdes del parque, que estás cruzando la avenida, puedas venir también a disfrutar acá claro. los pequeños espacios verdes que hay arriba y ni hablar las obras de artes que van a estar acá en este subsuelo. Un beso grande, nos vemos en la próxima.